。老话常说，有什么别有病，缺什么别缺健康。的确，健康虽然不是一切，但没有了健康，一切都将如浮云般虚无缥缈。在我们的身体中，肾脏扮演着至关重要的角色，它是排毒的关键器官。肾脏的重要性不言而喻，它犹如一台精密的过滤器，能够过滤血液中的毒素，将体内的代谢废物和多余的水分排出体外，同时还能维持水、电解质和酸碱平衡。然而，不良的行为习惯却可能对肾脏造成伤害，而肾脏也在不断地为身体排毒，默默承受着各种压力。可以说。肾脏就如同人体的净水器，但实际上，肾脏自身也需要排毒。这就如同我们家里使用的过滤水器，用久了，上面会布满脏东西。我们全身的血液每小时要经过肾脏二十次，一旦血液中的污染毒素过多，就会给肾脏带来沉重的负担，进而导致肾脏功能退化。此时，不但细胞外的水分得不到正常的调节，人体还会出现水肿症状，酸碱平衡也会受到破坏，从而引发各种与肾脏相关的疾病。六种信号是肾脏在求救。当你的身体出现以下这六种情况时，务必高度重视，因为这是肾脏在向你发出紧急求救的信号。一旦你忽视了这些信号，就极有可能对肾脏造成不可逆转的严重伤害，甚至有可能引发尿毒症等极其危险的疾病。一、下颌长痘，在人体中，脸部下颌的部位是由肾脏管辖的区域。当肾脏的排毒功能出现不足时，那些无法及时排出的多余毒素便会在这个部位显现出来。进而形成痘痘。我们都知道，人体的各个器官都有着其特定的管辖范围，而肾脏对于下颌部位的影响是不容忽视的。当肾脏无法有效地进行排毒时，毒素就会在这个区域积聚，从而引发痘痘的产生。这不仅仅是一个简单的皮肤问题，更是肾脏功能出现异常的一个重要信号。二。容易疲惫，身体内的毒素会不断的消耗肾脏的能量。一旦肾脏提供的能量减少，人体就会随之出现一系列明显的症状，如体倦、神疲思睡、四肢无力等。这其中的原因在于，肾脏在进行排毒的过程中需要耗费大量的能量，而当肾脏的能量被过度消耗时，身体的其他部位就难以得到充足的能量供应。我们的身体就像一个复杂的机器，各个器官之间相互协作，而肾脏作为其中的重要组成部分，其能量的供应对于整个身体的正常运转至关重要。当肾脏出现问题，无法提供足够的能量时，人体就会感到极度的疲惫。这种疲惫感。不仅仅是身体上的，还会影响到我们的精神状态。三、水肿，肾脏在人体中起着管理体内液体运行的关键作用。当肾脏中堆积了大量的毒素后，其排出多余液体的能力就会显著降低，从而导致水肿现象的出现。尤其是在早上，人体特别容易出现浮肿的情况，比如眼睑浮肿。下肢浮肿等，这是因为经过一夜的休息，肾脏的排毒功能相对减弱，使得体内的水分无法正常排出，进而积聚在组织间隙中。水肿不仅仅是一种外在的表现，更是肾脏功能出现问题的一个重要警示。如果不及时加以关注和处理，水肿可能会越来越严重，进一步影响身体的健康。四。尿液浑浊有泡沫，尿液的状况能够非常直观地反映肾脏的健康状况。当肾脏出现问题时，就会与肾炎、肾结石、肾功能衰竭等多种疾病直接相关。严重的情况下，甚至会对生命造成威胁。
如果小便泡沫突然增多，并且长时间不消失，这就说明尿液中排泄的蛋白质较多。此外，当尿液颜色出现异常，呈现浓茶色。柔色或浑浊如淘米水时，都应该引起高度的注意。这些现象都明确地表明，你的肾脏可能出现了问题。尿液是肾脏的晴雨表，通过观察尿液的变化，我们可以及时发现肾脏的异常情况，从而采取相应的措施进行治疗和预防。五、女性月经量少或者经期短，颜色暗。在女性的身体中，月经的产生和消失是肾功能是否旺盛的重要表现。如果肾脏中有大量的毒素积聚，经血就会明显减少，经期也会变短，颜色也会变得暗淡。这是因为肾脏在女性的生殖系统中发挥着重要的作用，它参与调节内分泌，维持月经的正常周期和量。肾脏的健康对于女性的生殖健康至关重要。当肾脏出现问题时，就会直接影响到月经的正常情况。因此，女性朋友们如果发现自己的月经量、经期或颜色出现异常，就应该考虑到肾脏可能出现了问题，及时进行检查和治疗。六、脱发或者白发增多，在中医理论中。有肾藏精，其华在发的说法，也就是说，头发的营养来自于血，而肾藏精，精生髓，髓造血，所以头发的生机根本在于肾脏。当头发失去光泽，很早就变白，或者出现脱发等症状时，都有可能是肾脏出现了问题。除此之外，听力下降、腰膝酸软等症状。也意味着肾脏可能出了一些问题。头发是人体外在的一部分，它的状态往往反映了身体内部的健康状况。当肾脏功能出现异常时，就会影响到头发的生长和营养供应，从而导致脱发、白发等问题的出现。同时，听力下降和腰膝酸软也是肾脏问题的常见表现。这些症状都提醒着我们要关注肾脏的健康。据加拿大自然疗法医生介绍，香菜在移除身体积累毒素的同时，还能够维持肾脏的健康。香菜又称盐荽，是一种常见且具有独特风味的蔬菜。它拥有丰富的营养价值和多种显著的功效。一、营养价值。一。维生素含量丰富，香菜中含有大量的维生素 C， 其含量远远高于普通蔬菜。维生素 C 是一种强大的抗氧化剂，能够帮助身体抵抗自由基的伤害。自由基是在新陈代谢过程中产生的不稳定分子，它们会攻击细胞，导致细胞损伤和衰老。维生素 C 可以中和自由基，减少其对身体的危害，从而增强免疫力，预防感冒和其他疾病。此外，维生素 C 还能促进胶原蛋白的合成，有助于保持皮肤的弹性和光泽。香菜还富含维生素 B 1 B 2 B 6等 B 族维生素，维生素 B 1又称硫胺素。对于维持神经系统的正常功能至关重要，它能够参与碳水化合物的代谢，为身体提供能量。缺乏维生素 B 一可能会导致脚气病、神经系统紊乱等问题。维生素 B 二又称核黄素，参与细胞呼吸作用，对眼睛、皮肤和口腔健康都非常重要。缺乏维生素 B 2可能会引起口腔溃疡、口角炎、眼睛干涩等症状。维生素 B 6参与蛋白质和氨基酸的代谢，对于神经系统的正常功能和免疫系统的发育也有着重要的作用。缺乏维生素 B 6可能会导致贫血、神经系统疾病等问题。二、矿物质多样，香菜中含有钙。铁
、镁、钾等多种矿物质。钙是构成骨骼和牙齿的重要成分，对于维持骨骼健康至关重要。人体中的钙大部分存在于骨骼和牙齿中。少量存在于血液和细胞外液中。钙的摄入对于儿童的生长发育和老年人的骨骼健康都非常重要。铁是合成血红蛋白的关键元素，有助于预防缺铁性贫血。血红蛋白是血液中的一种蛋白质，它能够携带氧气输送到身体的各个部位。缺乏铁会导致血红蛋白合成不足。从而引起贫血，出现乏力、头晕、心慌等症状。镁参与体内多种生化反应，对心脏健康和神经系统功能有积极影响。镁可以调节心脏的节律，降低血压，预防心血管疾病。同时，镁还能参与神经信号的传递，维持神经系统的正常功能。钾则有助于维持正常的血压水平，钾能够促进钠的排出，调节体内的电解质平衡，从而降低血压。高血压是一种常见的慢性病，如果不加以控制，可能会导致心脏病、中风等严重疾病。三、膳食纤维丰富，香菜中的膳食纤维含量较高，能够促进肠道蠕动，预防便秘。维持肠道健康，膳食纤维是一种不能被人体消化吸收的碳水化合物，它可以分为可溶性膳食纤维和不可溶性膳食纤维。可溶性膳食纤维能够在肠道中吸收水分，形成凝胶状物质，增加粪便的体积，促进肠道蠕动。不可溶性膳食纤维则能够增加粪便的重量。促进肠道排空，同时膳食纤维还可以增加饱腹感，有助于控制体重。膳食纤维在肠道中发酵时，还能产生短链脂肪酸，这些脂肪酸对肠道黏膜细胞有营养作用，能够维持肠道的正常功能。二、功效：一、促进消化，香菜具有特殊的香气。这种香气来自于其中的挥发油成分，这些挥发油能够刺激胃液分泌，增强食欲，促进消化。对于消化不良、食欲不振的人来说，适量食用香菜可以起到一定的改善作用。胃液中含有胃酸和消化酶，能够分解食物中的蛋白质、脂肪和碳水化合物。使其变成易于吸收的小分子物质。当胃液分泌不足时，食物的消化就会受到影响，导致消化不良、胃胀、胃痛等症状。香菜的香气可以刺激胃黏膜细胞分泌胃液，提高消化能力。二、利尿排毒。香菜具有一定的利尿作用，能够帮助身体排出多余的水分和毒素。这对于肾脏健康非常有益，可以减轻肾脏的负担，预防泌尿系统疾病。香菜中的钾元素和一些特殊成分能够促进肾脏的排泄功能，增加尿量。通过排尿，身体可以将代谢废物、多余的水分和毒素排出体外，维持体内的水盐平衡和酸碱平衡。如果肾脏的排泄功能出现问题，毒素就会在体内积聚，导致水肿、高血压、尿毒症等严重疾病。三、抗菌消炎，香菜中含有一些天然的抗菌成分，如挥发油等，具有一定的抗菌消炎作用，可以帮助身体抵抗细菌和病毒的感染，预防疾病的发生。香菜中的挥发油成分具有广谱的抗菌作用，能够抑制多种细菌和真菌的生长。例如，香菜中的盐酥油对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等都有一定的抑制作用。这些细菌和真菌是引起胃肠道感染、呼吸道感染、皮肤感染等常见疾病的病原体。
，香菜的抗菌消炎作用可以帮助身体预防这些疾病的发生，同时也可以辅助治疗一些已经感染的疾病。四、降低胆固醇，香菜中的膳食纤维和一些特殊成分可以帮助降低血液中的胆固醇水平。预防心血管疾病，膳食纤维可以与胆固醇结合，减少胆固醇的吸收，促进胆固醇的排泄。同时，香菜中的一些成分还可以抑制肝脏中胆固醇的合成，降低血液中的胆固醇含量。高胆固醇血症是引起心血管疾病的重要危险因素之一，如冠心病、心肌梗死、脑卒中等。通过降低胆固醇水平，香菜可以减少心血管疾病的发生风险。五、缓解疼痛。在传统医学中，香菜被用于缓解一些疼痛症状，如头痛、关节痛等。其可能的作用机制是通过调节神经系统的功能，减轻疼痛的感觉。香菜中的一些成分可能具有镇静、镇痛的作用。能够抑制疼痛信号的传递，缓解疼痛症状。此外，香菜还可以促进血液循环，改善局部组织的营养供应，有助于减轻疼痛和炎症。六、美容养颜。由于香菜中富含维生素 C 和抗氧化物质，能够抑制黑色素的形成，减少色斑和皱纹的产生。有助于保持皮肤的健康和美丽。维生素 C 是一种强大的抗氧化剂，能够中和自由基，减少其对皮肤细胞的伤害。自由基是在新陈代谢过程中产生的不稳定分子，它们会攻击皮肤细胞，导致皮肤衰老、色斑、皱纹等问题。维生素 C 可以促进胶原蛋白的合成，增加皮肤的弹性和紧致度。同时，香菜中的一些抗氧化物质还可以抑制黑色素的形成，减少色斑的产生。黑色素是一种由皮肤细胞产生的色素，它的过度产生会导致色斑、雀斑等问题。香菜的抗氧化作用可以减少黑色素的形成，使皮肤更加白皙、光滑。总之，香菜是一种营养丰富、功效多样的蔬菜，适量食用对身体有很多好处。但需要注意的是，有些人可能对香菜过敏，食用后会出现皮疹、瘙痒等症状，应避免食用。此外，香菜的香气较为浓郁，对于不喜欢其味道的人来说，可以适量减少食用量，或与其他食材搭配食用，以降低其味道的强度。用香菜给肾脏排毒的最佳方式是饮用香菜汁。今天就把这个方法分享给大家，具体做法为：首先，我们将买回来的香菜洗净切碎，放在一旁备用，接着。准备一块生姜，先加入清水，把生姜打湿，然后再加入一勺食盐，把生姜搓洗干净。平时我们用生姜煮水喝，对初期的感冒、咳嗽都有一定的缓解作用。姜是助阳之品，自古以来，中医素有“男子不可百日无姜”之语。中医认为。将能够调节男性前列腺的机能，治疗中老年男性前列腺疾病以及性功能障碍，因此姜也常被用于男性的保健。每天早晨喝一碗姜茶，能够达到调节前列腺机能、治疗男子功能障碍的问题，还能够提高性能力，改善阳痿、肾虚早泄、畏寒、食欲不振等症状。洗干净的生姜放在案板上，切成薄片，再改刀切成丝。切好以后，直接把它放进锅中，再倒入适量的清水。现在开大火把它煮开，水开以后，再来转小火，让它煮上五分钟的时间。五分钟后，把香菜也放进去，再让它煮上十分钟的时间。十分钟后，打开盖子，加入一勺红糖。
，红糖有补血养血、健胃暖胃的作用，生姜和香菜都有驱寒散寒的作用。这是因为它们能够帮助过滤血液中的毒素和蛋白质分解后产生的垃圾，然后通过尿液排出体外。因此，食用有利尿补肾作用的食物，可以增强肾脏的排毒功能。比如樱桃、冬瓜、山药等食物是天然的药食，有助于刺激肾脏，增加尿液，滋补肾脏，增强肾脏排毒功能。每天吃点香菜就能很好的为肾脏排毒，红糖煮上一分钟就可以了。煮好之后，用滤网把生姜和香菜过滤出来，再把煮好的香菜水倒进碗里，香菜、生姜和红糖这样煮水喝，坚持一个星期左右，就能够将肾脏所有积累的盐和其他毒素经尿液排出。现代医学认为。香菜具有促进血液循环的作用。研究发现，常食用香菜可以消除血液中的有害物质。香菜不仅能够帮助肾脏排毒，还有发表透疹的功效，能够将人体内的毒血发散出来，对治疗麻疹很有效。经常喝这个香菜水，还可以润肺止咳，缓解因受寒引起的感冒咳嗽。红糖可以补血养血，女性朋友可以适量多喝一些。我们经常食用含蛋白质高的肉类，会增加肾脏的负担。肾脏最佳的排毒时间是早晨五到七点，在这个时间段之后，我们喝一杯温开水，冲刷一下肾脏，这是将毒素排出体外的最简单方法。我们都知道，肾脏是排毒的重要器官。所以，给肾脏排毒也是非常重要的。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。这个为肾脏排毒的方法，希望对你有用。朋友们，如果您觉得我分享的视频内容对你有所帮助的话，不要忘记点击订阅。非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。